Selamlar. Jot TV'nin saygıdeğer izleyenleri vatan topraklarına geri dönen bir Kıbrıslı desem de siz inanmayın. Bir önceki videoda kapanış yapmayı unutmuşum. Bu videoyu da çekmek boynumun borcudur diye düşünerekten sizlere bu e, videoyu çekmek istedim. E, videonun bundan sonrası için e, 18 yaşından küçük kardeşlerim varsa izlememenizi tavsiye ederim. Çünkü e, Kıbrıs'ta kumar maceramızı ya da işte gidecekseniz orada kumar oynayacaksanız neler yaşadığınızı falan anlatacağız. Arkadaşlar kumar zararlı zaten bunu bir söyleyelim. İkincisi de kasa kazanıyor. Zaten net bir şekilde belli. Tüm kumar e, sistemlerinin mantalitesi bu şekilde çalışıyor. E, bu yasal bir şey değil zaten. E, şöyle biz Merit Park'ta oynadık. Onu da şöyle oldu. Oyunumuz bitti. Biz normalde 12'de gece hemen gemiye binip gidecektik. Fakat 15 tatil dönüşü olduğundan dolayı biz e, kaldık. Dedik ki e, bir de gıda çok pahalı Kıbrıs'ta. Aslında niyetimiz yemek yemekti. Bir de merak ediyorum yani ben yalan yok hani merak ettiğim için. Dedim ki gidelim. E, hem zaten hani 100 lira yüklüyorsun kartını kimliğini veriyorsun. 100 lira yüklüyorsun yemeğini de yiyorsun mis gibi. Biz oraya gittik. O kadar kalabalık ki içeri girdik. Boş masa yok. Bir de hiç anladığım bir şey değil. Gerçekten zerre anlamam. Hatta ben tavla falan da bilmem yani. Çok hoşlandığım şeyler değildir. Ondan sonrasında içeri girdik. Boş masa bir tane bulduk. O da 10 lira 10 lira 10 lira basılıyormuş. 10 liralık basılan da var. 7 liralık 1 liralık basanlar da var. Zaten ortada bu e, rulet falan olan tarzlar var. Yani ben oralardan hiç anlamam. Biz 10 liralık olan kısmı oturduk. 100 lira yüklüyorum. Neyine 10 liralık oynuyorsun? Bir iki dakikanın içinde kaybettim zaten onu. Ondan sonra sana neyse yemeğimizi yemeğe girdik. Çünkü zaten para yüklemeden yemek yiyemiyorsun. E, kuralları da söyleyeyim. Kıbrıs vatandaşlarını almıyorlar. Türkiye'de de Türk kimliğini götürmek zorundasın. Hatta bizim oyuncu arkadaşlarımızdan bir tanesinin kimliğini unutmuş. Ben de küçük böyle bel çantam var benim. Bel çantamın içinde unutmuşum. Allah'tan cüzdanımda ehliyetim vardı. Ehliyetimle girdim. Ehliyeti kabul ettiler. Neyse girdik biz işte. 100 liralık ben oynadım. 100 liralık diğer arkadaşlarımız var. Ondan sonra yemek yedik. Aslında amacımız yemek yemekti yani bir nevi. Yemekleri de çok güzeldi bu arada. Çünkü Merit Park e, Kıbrıs'ın en iyi otellerinden, en iyi kasinolarından bir tanesi. Ondan sonra neyse biz orada yemeğimizi yedikten sonrasında e, dedik ki hadi bir gaza geldik yine. Tekrar dedik oynayalım falan. Arkadaşlarımızla beraber bir daha oynadık falan. Sonra bitti. Biz tabii bir sonraki günün yani oyun bitti. Pazartesi günün akşam gece 12'de uçaya binecektik. Gemiye binecektik. Niye? Mecburen vakit geçirmemiz gerekiyor. Yine kumarhaneye gittik. Ondan sonra kumarhaneye girdik. Orada da 20 liralık oynadım ben. 20 liralıklarda 240 liraya kadar çıktım. Ama öyle bir şey ki, öyle bir ambiyans ki orası gerçekten yani sana kaybettirme üzerine kurulmuş bir sistem. Gaza geliyorsun. Aşırı gaza geliyorsun. Diyorsun ki tamam şurada bırakacağım. Bırakamıyorsun. E zaten sınırsız alkol, sigara geliyor. Bilmem ne. Hani ben sigara içmiyorum. Bir anda böyle o içeceğim ben sigara içmeliyim falan diye böyle gaza geldim. Bir sürü sigara içtim orada. Ondan sonra alkol hani uzun zamandır o kadar iç, içmiyorum. Ondan sonra baya para verdiğim içeceğim falan kaybettim. Bunu sonuna kadar çıkarmalıyım falan. Öyle bir gaza geliyorsun. Oranın ambiyansı da bir de böyle Şeyde gemide yattım böyle sürekli gözümün önüne düşüyor slot slot mu deniliyor işte onlar yani of, işte ben dedim ki cadılı oyunda oynayacağım dedim cadı bana şans getir cadılı oyunda oynadım işte ondan sonra baya çıktım çıktım çıktım çıktım çıktım ondan sonra hemen direkt kaybediyorsun falan dediğim gibi yani asla ve asla e, kesinlikle tavsiye etmiyorum. İşte ben şansıma güveniyorum bilmem ne falan. Bunlar yalan. <gülüyor> bir tane İstanbul'dan birisi gelmiş kadın koförü. Gezmeye gelmişler. Girmişler. içeri çıkamıyorlar. Kadının gözleri şuraları falan çökmüş artık oynamaktan. 2500 lira falan bakiyesi vardı. 500 lirayla girmiş. 
2000 lira kazanmış ama yani hayır getirir mi? İşte orası da muamma. Yani o yüzden kumar parasının kime ne bugüne kadar faydasını gör, görülmemiştir yani. Şu sürekli Zafer Algöz dinlediğim için hep aklıma şey geliyor. Öztürk Serengil'in <gülüyor> bu kasa kazanır. İşte haşırttı Blackbird. Neydi bir şey daha vardı. Evet, kasa kazanır. Hep o, onlar böyle kulağımda çınlamasına rağmen Yine de böyle orada bir ambiyansa kaptırıyorsun kendine. Gidecek olanlara tavsiyem kardeşim. Seni böyle zedelemeyecek bir rakamda hani oyna. Merakını gider. Yemeğini ye. Sigaranı iç. Alkolünü iç. Çık kardeşim. Benden size tavsiye bu olur yani. Başka da bir şey olmaz. Bu şeyin videonun amacı da şimdilik yani benim için bu olsun. Ee, beni şu zamana kadar dinlediyseniz tavsiyelerimi de lütfen göz ardı etmeyiniz sayın Jord TV'nin saygıdeğer izleyenleri kardeşlerim. O yüzden bence hiç, hiç bulaşmayın derim bu şeye bu enteresan bir şey çünkü. Kumarma şeyimiz bu kadardı benim maceram da bu kadardı. Bir sonraki vlogta nerede oluruz bilmiyorum. Ee, güzel projelerimiz olacak. Farklı yırtış projelerimiz var. Kafamızda böyle şeyler düşünüyoruz. Umarım siz de bizimle beraber gezmiş olursunuz. Bir de ne olur gözünüzü seveyim. Abone olun, izleyin. Yorum atın, bir şey yapın. Biz emek sarf ediyoruz. Valla TikTok dilencileri gibi hissetmeye başladım kendimi. Lütfen bu böyle bu video biraz sizinle tatlışmış bir video olsun diyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Bay bay.